बस निकल गई उस तरफ मैं आया इस तरफ से और मुझे जाना था इस तरफ एक्चुअली कई लोगों से कहा था कि भाई एयरपोर्ट आए तो बता देना मगर समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है बिल्कुल रशिया जैसा हाल है यहाँ पर यहाँ लोग हाँ हाँ नाना करेंगे हो सकता है कि वो समझ ना पाएँ और आपको हाँ हाँ नाना करके बता दें उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत कीजिए भरोसा कीजिए ऐप्स पर मैप्स पर टू जी आई एस टू गिस टू गिस बोलते हैं उसको टू गिस देख सकते हैं और गूगल मैप्स तो खैर है ही टू गिस में थोड़ा सा वो मैप्स में बसेज वगैरह का जो होता है जैसे गूगल मैप्स बाकी और देशों में काम आता है टू गिस पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं फिलहाल अब एयरपोर्ट जाना है यहाँ से एयरपोर्ट थोड़ा दूर है मैं उतरा हूँ बस नंबर सेवेंटी नाइन से और एयरपोर्ट उस तरफ है एक बात तो है यहाँ पर इंग्लिश में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड है यहाँ तक कि ये एयरपोर्ट पर भी बस ये डिपार्चर लिखा हुआ है सेकंड लेवल ये नज़र आ रहा है बाकी ये जितने भी नीले पीले बोर्ड्स हैं सब यहाँ की लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है अभी भी प्राप्त जानकारी के अनुसार मेरी जो टिकट थी वो अपग्रेड हो गई है इकॉनमी से बिजनेस क्लास में वाह पहला इंटरनेशनल ट्रिप जिसमें मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने वाला हूँ सबसे बड़ा जो फ़ायदा मुझे हुआ बिजनेस क्लास में अपग्रेड होने के बाद वो है ये इकॉनमी क्लास में कैबिन में एक बैग कैरी होता है जबकि बिजनेस क्लास में मैं दो बैग्स कैरी कर सकता मान्यवर मैं जा रहा हूँ बिजनेस क्लास लाउंज में बोर्डिंग पास लेने के बाद इमिग्रेशन आज पहली बार सिक्योरिटी चेक थोड़ा ज़्यादा हुआ यूएसए में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाला फ्रिस्किंग हुई थी उसके बाद आज यहाँ हुई है अलग से बुलाया गया था मुझे और फिर अंदर एक कमरे में लेके गए और प्रॉपरली मुझे चेक किया और सामान मेरा बाहर ही था तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं थी अब मैं ढूँढ रहा हूँ बिजनेस क्लास लाउंज बिजनेस क्लास लाउंज में मैं आ गया हूँ बट एरस्ताना के जो भी पैसेंजर्स हैं इवन बिजनेस क्लास फ्लायर्स भी इस लाउंज में कुछ खा नहीं सकते हैं कोई फ्री सर्विस अवेलेबल नहीं है आज है 28 अगस्त 2018 तो आज की डेट में तो उन्होंने मना कर दिया और एक कुछ लगा हुआ था उस पर साफ लिखा हुआ है कि हम लोगों ने बिजनेस क्लास पैसेंजर्स के लिए भी इस लाउंज में एक्चुअली एरस्ताना के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है सभी के लिए है आमतौर पर एयरपोर्ट्स पर एक्सक्लूसिव लाउंजेस होते हैं और ख़ास बात यह कि इस लाउंज में सैंडविचेस वगैरह ही हैं वेजिटेरियंस के लिए जैसे हमारे यहाँ लाउंजेस में होता है ना इंडिया में दिल्ली में मैंने एक्सेस किया है लाउंज मेरे पास डेबिट कार्ड उसमें दो रुपये कटते हैं और आप लाउंजेस को एक्सेस कर सकते हैं मुझे सब कुछ मिला था वहाँ पर वाईफाई उसका एक्सक्लूसिव था खाने के लिए बहुत अच्छा था मतलब दाल चावल थे रोटी थी तरह तरह के खाने वहाँ पर अवेलेबल थे स्नैक्स से लेकर एक प्रॉपर मील तक जो यहाँ पर नहीं है खैर अब मैं यहाँ बैठा हूँ फिलहाल एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँ कि जब आप कज़ाकिस्तान में आते हैं जब आप इंडिया से बाहर निकलते हैं ना तो इस तरह के ट्रैवल अडाप्टर्स ज़रूर ले लीजिए ज़रूर ले लीजिए अपने साथ में क्योंकि ये बहुत काम आते हैं मैं अगर इसको बंद कर दूँ फिर आपको दिखाता हूँ ये कैसा होता है तो ये है बेसिकली एक ट्रैवल अडाप्टर इसमें चार यू पोर्ट्स हैं और आप यहाँ पर अपना कोई भी डिवाइस लगा के चार्ज कर सकते हैं लैपटॉप मोबाइल फ़ोन या जो भी आपको यूज़ करना है ये अब यहाँ पर तरह तरह की पिन्स हैं जैसे ये किसी और देश में यूज़ होती है ये वाली जो पिन है जो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ तो कज़ाकिस्तान में ये वाली पिन यूज़ होती है पतली पतली दो पिन हैं ऐसे यू में कुछ इस तरह की होती थी अच्छा अभी खुलेगा नहीं क्योंकि वो एक पिला तो खैर ट्रैवल अडाप्टर ज़रूर यूज़ रखें अपने साथ में क्योंकि यहाँ पर जो सॉकेट्स हैं चार्जिंग सॉकेट्स वो कुछ ऐसे हैं तो हमारे जो नॉर्मल पिनस हैं हमारे चार्जर्स की जैसे ये है ये इतना मोटा है इसके अंदर नहीं जाएगा इसके लिए आपको चाहिए ये पतले वाली पिन तो ये अंदर जाएगी और पीछे से आप इसमें अपने डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं तो ट्रैवल अडाप्टर ज़रूर रखिए अपने साथ में बोरिंग शुरू होने वाली है गेट नंबर वन भी बाहर है मैंने पूछा पीछे भाई साहब खड़े हैं कितने बूस बूस मतलब बस गेट नंबर वन भी नीचे थैंक यू कई दिनों के बाद हिंदी सुनने को मिलेगी पता नहीं कब मिलेगी ओ भाई साहब क्या लंबी लाइन है मेरी फ़्लाइट का नंबर है के सी नाइन इलेवन और ये टर्किश एयरलाइंस के साथ में है मैं बिजनेस क्लास पैसेंजर हूँ एक अलग से लाइन होगी मेरे लिए फॉर बिजनेस क्लास यस फॉर द सेम लाइन 
пропусти бизнес на звучок. Вау, airport пе саре фото лене кое мана ни гар ра. Ие airport actually ваки бахат сундар е. Самне пахар ой барф се дхаке уе. Жанаб, ме хо чука ум савар бизнес клас Верастана ке. Мери сейт е 2A, 2A. Business classes and leg space can't be compared to the leg space. It's very difficult and the seats of course are very comfortable. The hockey is a big screen. There is a USB port here. You need to go first. And here are the charging points. When I came to Delhi from the aircraft, Astana Almaty, it was also in the economy class. It will start in Jalpan and I will tell you that it is very bad for the service. It feels like I haven't eaten anything for 5 days. Let's see what Istanbul Airport. I'm the third passenger and I got a special pass for immigration formalities quickly because I'm a business passenger. I'm going to see how long I'm free today. This is the airport. It's very beautiful. It's a very beautiful place in Istanbul. It's a very international airport. It's a great place in Turkey. It's in Europe and in Europe. It's in Asia. मैंने अपने सारे कागज तैयार कर लिए हैं सबसे पहले लगा लिया है मैंने अपना ई वीज़ा क्योंकि मेरे पास में यूएस वीज़ा है और जिनके पास यूएस वीज़ा और शनिगन वीज़ा है वो लोग टर्की में ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं टर्की आने के लिए अदरवाइज बाकी सभी लोगों को जिनके पास शनिगन वीज़ा और यू वीज़ा नहीं है उनको एम्बेसी जा अप्लाई करना पड़ेगा तो ई वीज़ा मैंने ले लिया है सबसे ऊपर उसके बाद में बुकिंग्स होटल्स की तैयार हैं उसके बाद जो मेरे रिटर्न जाने की वाली जो बुकिंग है वो तैयार है तैयार हूँ मैं इमिग्रेशन के लिए करीब दो मिनट हो गए हैं प्लान किए हुए देखते हैं आज कितनी देर में सारी फॉर्मेलिटी पूरी होती हैं
जनाब एयरक्राफ्ट से उतरने के सिर्फ तीन मिनट के अंदर मेरा इमिग्रेशन हो गया है वेलकम टू टर्की एक्चुअली ये सारे कागज़ मैंने तैयार रखे हुए थे पहले से कुछ नहीं पूछा उन्होंने सिर्फ मेरा पासपोर्ट देखा यू वीज़ा देखा ई वीज़ा देखा और स्टैंप लगा दी अब मैं टर्की में ऑफिशियली एज ए टूरिस्ट आ सकता हूँ आ गया हूँ बैगेज क्लेम के लिए वहाँ से जाना होगा और बाकी मुझे एग्जिट करना है सीधा क्योंकि बैगेज मेरे पास ऑलरेडी है बड़ी खुशी है मैं इस्तानबुल में आ गया हूँ इमिग्रेशन वाला स्टेज पार करते ही यहाँ पर ए हैं जहाँ पर बैगेज क्लेम करते हैं ये लिखा हुआ एग्ज़िट मुझे वाकई हैरानी हो रही है इतना जल्दी तो मैं कभी नहीं निकला बिजनेस क्लास का वाकई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ जनता खड़ी है बाहर जनता सब मुझे लेने के लिए आए हैं वाह अच्छा लग रहा है सिम ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पैसा ले सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो किसी भी एक एयरपोर्ट पे होती है फिलहाल मुझे चाहिए थोड़ी सी शांति थोड़ा सा चैन चार पाँच मिनट के अंदर अपना सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करा ली हैं बाहर आ गया हूँ इतना काफ़ी है मेरे लिए इन चीज़ों को संभाल के रखना है तसली से बैठना है ये देखना है कि मुझे यहाँ से जाना कैसे मेरा जो फ़ोन है मैंने फ्लाइट लैंड होते ही इसको फ्लाइट मोड से बाहर निकाला और जो मेरा इंडिया वाला नंबर है उसने यहाँ आते ही नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया अपने आप ही ऑटोमेटिकली मेरे इस मोबाइल ने यहाँ का लोकल टाइम सेलेक्ट कर लिया है तो मेरे इस फ़ोन में जो कि टूट गया है टूटे हुए फ़ोन में रात के सवा नौ बज रहे हैं यहाँ नाइन सेवनटीन इस्तानबुल में टर्की में और इंडिया में ट्वेंटी थ्री आप लोग सोने वाले होंगे इस अभी तो सो चुके होंगे मेरे घर में सारे सो चुके हैं वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है दो घंटे के लिए फ्री वाईफाई है इस एयरपोर्ट पर मैंने जो दो घंटे वाला एक्सेस अभी लिया है उसमें इंडिया वाला नंबर डालने का भी ऑप्शन था मैंने डाला तो है अब एसएमएस भेजने के लिए कहा है और एसएमएस क्योंकि मेरे पास आता ही है एस आ गया कोड आ गया है वो जो एस एम था तो ये कोड मैंने डाल दिया और मैं कनेक्ट हो गया एयरपोर्ट के वाई सिस्टम से दो घंटे के लिए ऐसा होना चाहिए अलमाटी एयरपोर्ट पर तो हो ही नहीं रहा था वहाँ का लोकल नंबर होना ज़रूरी है हमारे दिल्ली वाले एयरपोर्ट पर आधे घंटे के लिए कनेक्ट होता है दिल्ली क्या सभी एयरपोर्ट्स पर इंडिया में और ये पता नहीं है कि अगर कोई इंटरनेशनल पैसेंजर होता होगा तो उनका नंबर कनेक्ट होता भी होगा या नहीं इसके बारे में मुझे नहीं पता मगर होना ऐसा चाहिए कि इंटरनेशनल टर्मिनल पर हो भाई तो कोई भी नंबर कनेक्ट होना चाहिए ना वाईफाई के घर में व्हाट्सएप कर दिया है कि मैं पहुँच गया हूँ ठीक ठाक और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम मुझे करना था वो ये कि मुझे क्योंकि अपने गेस्ट हाउस पहुंचना है बुकिंग डॉट कॉम से मैंने एक हॉस्टल बुक कराया था सुल्तान अहमद एक जगह है यहाँ इस्तानबुल में जो टूरिस्ट के लिए बिल्कुल एक हब है कुछ ऐसा जैसे दिल्ली में एक नॉर्थ प्लेस मैं वहाँ पर ठहरने वाला हूँ एक गेस्ट हाउस एक हॉस्टल मैंने बुक किया था अब वहाँ तक कैसे पहुँचूँ इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि मैं आगे ऑफलाइन रहने वाला हूँ एयरपोर्ट का वाईफाई यूज़ करके मैं गूगल के जो मैप्स हैं उनको ऑफलाइन डाउनलोड कर रहा हूँ और एक और मैप एप्लीकेशन है मैप्स डॉट एम ई अक्सर मैं इसको यूज़ करता हूँ इन दोनों को ही मैं ऑफलाइन डाउनलोड कर रहा हूँ थैंक यू वेरी मच वॉट्स योर नेम माई नेम इज़ वरुण चलिए जी स्वागत हो गया मेरा हिंदुस्तान से आया मैं तुर्की में और अब मैं जा रहा हूँ एक्चुअली यहाँ की जो करेंसी है वो है टर्किश लीरा लीरा बोलते हैं यहाँ की करेंसी को और एक लीरा काफ़ी महंगी करेंसी है आ, इंडिया के कंपैरिजन में जैसे वहाँ कजाकिस्तान में तो एक रुपए में पांच टेंगे आते थे और यहाँ पर आ, एक लीरा में एक लीरा को ख़रीदने के लिए दस ग्यारह रुपए आपको देने पड़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग करेंसी है हमारे कंपेरिजन में ओ माई गॉड 